கடந்த ஒரு ரெண்டு வாரமாகவே நம் காதுகளும் சமூக வலைதளங்களிலும் மாறி மாறி கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரே விஷயம் பொள்ளாச்சி சம்பவம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவங்க கூட சேர்ந்த ஒரு மூணு நாலு பேர் ஈடுபட்ட அந்த பாலியல் சம்பவம் பெண்கள் ஆண்கள் பெற்றவங்க இப்படி யார் பார்த்தாலுமே பதபதைக்க வச்சு கண்கள் கலங்க வைக்கிற அந்த வீடியோ பொள்ளாச்சி மாதிரியான சின்ன ஊரில் இந்த விஷயம் நடந்து அதுக்கான தீர்ப்பையும் தண்டனையும் இன்னும் வழங்காமல் விசாரணை மட்டுமே போயிட்டு இருக்கு இதுவே சென்னை மாதிரியான ஒரு பெருநகரத்தில் நடந்திருந்தா விஷயம் வெடிச்சு போராட்டமே நடந்திருக்கும் சரி அப்போ சென்னையில் நடந்தால் தான் கேட்கணுமா பொள்ளாச்சியில் இல்லை மற்ற ஊரில் எதை நடந்திருந்தால் நம்ம பொதுமக்கள் வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்ப்போம்ல ஒரு பக்கம் ஆளுங்கட்சி நபர்கள் தான் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் எதிர்கட்சி இதை இன்னும் கொஞ்சம் கொளுத்தி போட்டு ஆளுங்கட்சியை கழுவி ஊற்ற இது தான் நல்ல சந்தர்ப்பம்னு பயன்படுத்திக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை வெளியே கொண்டு வந்ததே எதிர்கட்சியாக கூட இருக்கலாம் அப்புறம் மற்ற கட்சிகளும் இந்த ஊடகங்களும் என்ன சும்மாவாக இருக்கும் அவங்களும் இதை வச்சு அரசியல் பண்ணவும் மீடியா தன்னோட டிஆர்பி ரேட்டை ஏற்றிக்கவும் தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் நம்ம பொதுமக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டு அந்த பசங்களை கிழிச்சு வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக வைக்கிறதும் ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் போடுறது ஷேர் பண்ணுறது இல்லைன்னா யூடியூப்பில் என்ன மாதிரி அவனால் பேசிகிட்டு இருப்பான் அதை கேட்டுக்கிட்டு அப்போதைக்கு மட்டுமே கோவம் மட்டுமே பட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வரும் அடுத்த மாதம் தேர்தல் வேற வரும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரெண்டிங்கான விஷயத்தை நோக்கி நம்ம பின்னாடி போயிடுவோம் என்னையும் சேர்ந்து தாங்க சொல்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் உன்னை நம்பி தானே வந்த பெல்ட்டில் அடிக்காதீங்க கழட்டுறேன்னு அந்த பொண்ணு அழும்போது இதை பார்த்துட்டு நம்ம ரத்த சொந்தமாக இருந்தால் மட்டும் தான் குரல் கொடுக்கணுமா அக்கா தங்கச்சி அம்மானு பெண் சொந்தம் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இதுக்காக குரல் கொடுக்கணும் சரி என்ன பண்ணலாம் என்ன தான் பண்ண முடியும் ஜல்லிக்கட்டு அதில் நம்ம யாருன்னு காட்டி நம்ம உரிமையையும் நம்ம பண்பாட்டையும் நம்ம பாரம்பரியம் மீட்டோம்ல எப்படி நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்ததுனால அதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்தா பெரிய ஒரு போராட்டமே பண்ணால் அந்த போராட்டம் ஜெயிச்சு அவங்கள அங்கேயே அந்த நிமிஷமே தண்டனை அதுவும் மெரினால நம் முன்னிலையில் நந்தா படத்தில் வர மாதிரி நாச்சியார் பட கிளைமேக்ஸில் வர மாதிரி அறுத்துடணும் இனி பொம்பளை புள்ள மேலே இந்த மாதிரி தப்பான எண்ணத்தோடும் வக்கர புத்தியோடும் கை வைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஈரக்கொலையை நடுங்கணும் அப்படி ஒரு தண்டனை அப்படி ஒரு தீர்ப்பை பொதுமக்கள் முன்னிலை நடக்கிற மாதிரி நீதிமன்றம் வழங்கணும் சாத்தியமா சரி அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாச்சு அடுத்த ஒரு தப்புக்கு அடுத்து தப்பு நடக்காமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சம்பவங்களும் கொடுஞ்செயல்களும் ஒன்றா ரெண்டா எத்தனையும் நம்ம பார்த்தாச்சு நிர்பயாலேருந்து பேபி ஆசிஃபா வரைக்கும் எவ்வளோ இந்த சம்பவத்தில் அவன் சொல்கிறான் இரநூறு பொண்ணுங்களை எடுத்திருக்கோம் ஆயிரம் வீடியோஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சது ஒன்று தான் வெளியே வந்த விஷயமும் ஒன்று தான் வெளியே வராதது எவ்வளோ இவனுங்களுக்கு தண்டனை வழங்கி அடுத்து வரவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்து அடுத்து அடுத்து வரவங்களுக்கும் தண்டனை வாங்கி கொடுத்து இதை அப்படியே தான் போயிட்டுருக்கோம் இவனுங்களையும் மொத்தமாக குறை சொல்லிட முடியாது அப்போ வேற யார் இந்த ஊடகங்களும் தான் இதுக்கு காரணம் ஊடகம்னா எல்லாம் தான் படமாக இருக்கட்டும் விளம்பரமாக இருக்கட்டும் நாடகமாக இருக்கட்டும் ஐயோ இந்த நாடகம் படத்தில் விட டிவியில் தான் இப்போ அதிகமாக காட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஏ சர்டிஃபிகேட் தர முடியாதுன்னு டிவியில் என்னென்னலாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த டிக்டாக் அதில் வர வீடியோஸில் பொண்ணுங்க போகிற ஆட்டோ இருக்கே கல்லூரி மாணவிலேருந்து கல்யாணமான பெண்கள் வரைக்கும் அதாவது நம்மையும் நம்ம சமூகத்தையும் வளர்க்குறதுக்காக வந்த இந்த தொழில்நுட்பங்கள் பெண்களை காட்சி பொருளாகவும் கவர்ச்சி பொருளாகவும் ஆபாசங்களாகவும் காட்டுறதுக்கு தான் வழிவகுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் சிக்கின பெண்களை சொல்லலை அதை பற்றி தெளிவாக நமக்கு எதுவும் தெரியாமல் சொல்லக்கூடாது ஆனால் இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்களில் மாட்டி கெட்டு சீரழிஞ்சு நாசமாக போன பெண்கள் அதுக்கு அவர்களே தான் பொறுப்பும் வாங்குறாங்க டிக்டாக்கில் கண்டபடி வீடியோஸ் போட வேண்டியது யார் யாருனே தெரியாதவங்க கூடலாம் நட்பு வச்சுக்கிட்டு பெற்றவங்க கிட்டேயும் நண்பர்கள் கிட்டேயும் கூட சொல்லாமல் அவங்க பேச்சு கேட்காம தப்பான தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இப்போ இப்படி வந்து நாசமாக போய் நிற்க வேண்டியது உலகத்தில் இருக்க எல்லா மதங்களும் ஜாதிகளும் பெண்கள் ஆபாசமாக இருக்கக்கூடாது ஆபாசமாக காட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி கவர்ச்சி பொருளாகவும் காட்சி பொருளாகவும் ஆபாச பொருளாகவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க எதுக்கு பெண்ணை தவறாக பார்க்கக்கூடாது தவறாக நடத்தக்கூடாது அப்படி ஆச்சுன்னா அது தவறான பாதையில் தான் போகும் அவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால தான் கிறிஸ்துவம்லேருந்து இந்து போன்ற எல்லா மதத்திலையும் பெண்களை புனிதப்படுத்தி பெண் தெய்வமாக்கி போற்றி வணங்கி வந்துட்டுருக்காங்க இன்ன வரைக்கும் ஆனால் இப்போது அவங்கள அவங்களோட தகுதிக்கு இறக்கி ஆணும் பெண்ணும் சமம்னு ஒரு இடத்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் அப்போ சமம்னா எல்லாத்துலேயும் தான் சமம் இவன் அரை ட்ரௌசர் போடுவான் இவங்களும் அரை ட்ரௌசர் போடுவாங்க இவன் தம்மு தண்ணி நடித்தா அவங்களும் அதே பண்ணுவாங்க இதில் ஆ
பெண்களை சக மனுஷியாய் மதிக்க சொல்லி அவர்கள் மேல் வக்கர புத்தி மற்றும் கெட்ட எண்ணம் வராமல் நல்லது கெட்டது சொல்லி கற்றுக் கொடுத்து ஆண் பிள்ளைகளை வளர்க்கும் வரை ஆண்களுக்கு சமமாக ஈடு கொடுத்து கெட்ட கெட்ட பழக்கங்களும் கெட்ட கெட்ட நண்பர்களுடனும் தொடர்பு கொண்டு பெத்தவங்க பேச்சை கேட்காமல் டிக்டாக் மியூசிகலி போன்ற போதைக்கு அடிமையாகாமல் இருக்கும் வரை பெண்களுக்கு விடிவில்லை நன்றி வணக்கம்